നോക്കിയിട്ട് ഒരു അത്തപ്പൂക്കളും കണ്ട പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ എന്താ പേര് എന്തോ ഹരിബാല ഹരിബാല കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുമോ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കുന്ന അതിനിപ്പോ എന്ത് ഞാൻ പറയും തരുന്നേ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ സംസാരിക്കാനാ വന്നത് ആ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നാണോ ബൈക്കിനാണോ കാറിനാണോ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചാണോ വന്നേ ബൈക്കിൽ കാർ പിടിച്ചു വന്നോ ഏ എന്നാലും ബൈക്കിൽ കാർ പിടിച്ചു വന്നു അല്ലെ ആരൊക്കെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ അവരെയൊക്കെ ഏതാ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ മൂടി പോയിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇത് എന്താ ഇത് അമ്മൂമ്മയുടെ പേരെന്താ അമ്മൂമ്മയുടെ പേര് രാധാദേവി രാധാദേവി എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മോള് പറഞ്ഞു ബൈക്കിൽ കാർ പിടിച്ചാ വന്ന തന്നെ ശരിയാണോ ഈ രാധാദേവി എങ്ങനെയുണ്ട് ആള് ഉണ്ടായിരിക്കും വീടിന്റെ അകത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ാണോ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോറാണ മമ്മൂട്ടി കൂടെ വരുമെന്നാണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ മമ്മൂട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ആരാണോ അടിപൊളി ലാലേട്ടന്റെ മമ്മൂക്കയുടെ ഡയലോഗ് വല്ലതും അറിയാമോ പറഞ്ഞോ എല്ലാം മമ്മൂട്ടി മോളുടെ അടുത്ത് പറയോ അടുത്ത സിനിമയുടെ പ്രോജക്ടിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സിനിമയാ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിനല് സിനിമയുടെ പേരാണോ മമ്മൂക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിന്റെ പേരാണ് ഒറിജിനൽ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയും മമ്മൂക്കയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ മമ്മൂക്ക സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് നമ്മളൊരു മച്ചാ മച്ച ബന്ധോ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കേ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയിൽ ഒരു ചാൻസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാമോന്ന് മമ്മൂക്കയായിട്ട് മാത്രമാണോ ബന്ധമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖറായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ദുൽഖറിന്റെ സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ചാൻസ് മേടിച്ചു തരാമോ ഏ എനിക്കും ചാൻസ് ഉറച്ചു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും വേണം അവർക്കും വേണം ദുൽഖറിന്റെ സിനിമയില് കൊടുക്കാം 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 നമുക്ക് ഉറച്ചു ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാ ദുൽഖർ എന്തോ ലാലേട്ടന്റെ ആരോ ആണോ ദുൽഖറോ അയ്യോ മമ്മൂട്ടി ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദുൽഖർ മമ്മൂട്ടി ആയിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല ഈ വകയിൽ എന്തോ ബന്ധം നമ്മുടെ ലാലേട്ടനായിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടനായിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ അമ്മായിട്ട് മോനാ ലാലേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ദുൽഖർ എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേമേ എവിടെയൊക്കെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ പോയി എത്തണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പ്രയാഗ മാട്ടിന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരിയാണോ ഏ ആരെ പോലെ ഇരിക്കും ആരെ പോലെ ഇരിക്കും വേഗം അങ്ങോട്ട് നോട്ടം അപ്പൊ അവിടെ ആ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചീനെ അറിയോ 
ദേ ആ ഇരിക്കുന്ന ചേച്ചിനെ അഭിനയിക്കുന്നവരെല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ പ്രേകമാട്ടിനൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതല്ലേ ആ ഈ പ്രയാഗമാട്ടിനെ ഫോണും വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തു പറഞ്ഞു ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ജാട കാണിച്ചോ ഹലോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു പ്രയാഗ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്നാ പേടി ആദിനാഥ് അതിനൊത്താളുണ്ട് കേട്ടോ ആദിനാഥ് ഒരു നാഥൻ തന്നെയാണ് എവിടെയാ വീട് പുതൂക്കര ആണോ പുതൂക്കര അതെവിടെയാണ് മോന്റെ വീട് അല്ലേ ആ ഈ വീട് എങ്ങനെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും വൈറ്റ് കളർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ വളവും തിരിഞ്ഞും കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വൈറ്റ് വീട് അത് രണ്ട് വീട് അതില് രണ്ടു വീട് വൈറ്റാത്തില് കൊച്ചു പോയ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് വാത് വീട് അതിന് ടയാളം ചീമക്കൊന്നാന്നൊക്കെ മണിച്ചേട്ടൻ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അടയാളമുണ്ടോ തെങ്ങോ മാവോ പ്ലാവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മരമൊന്നുമില്ലേ വീട്ടില് തിണ്ണുണ്ട് ആ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിന് വൈറ്റ് കളറും ഒരു തിണ്ണയും ഉണ്ട് അപ്പൊ തിണ്ണയുള്ള വീട്ടിൽ കയറി തിണ്ണ നിരങ്ങാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി വന്നാൽ എന്തൊക്കെ തരും ഞങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് എന്ത് ജ്യൂസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഞാൻ മാത്രമല്ല അതെ ആ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ സിനിമാ നടനും സിനിമാ നടിയൊക്കെ അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് തരും നമുക്ക് പിന്നെ ഷാമ്പീനോ സാൻവിച്ച് ഞാൻ ഷാമ്പീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു അതല്ല സാൻവിച്ച് തരും പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റ് എന്ത് കട്ട്ലേറ്റാ ചിക്കൻ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് പിന്നെ ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു തരും കേരളം വിട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഏതോ അന്യരാജ്യത്ത് ചെന്ന പോലെ കേക്ക് തരും പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കേക്ക് കേക്ക് തന്ന് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് നിർത്തും ആ അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും റെഡി ഒന്നും അല്ല ഗസ്റ്റ് വരുന്നു വരണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു തരും അമ്മ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പോലെ മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ലെ ഇവിടെ മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ആ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി വന്ന മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ ശരി വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അമ്മ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് 
ഞാൻ കുത്തിക്കേറ്റു എന്നോ ആഹാ അതിന്റെ കാണാനുണ്ട് അമ്മ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ കുത്തിക്കേറ്റും അതാണ് പതിവ് അതിന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കണ്ണാ അയ്യോ